தஞ்சாவூர் சமையல மண்மணம் மாறாம வாஞ்சையோட வழங்குது வாய்தாஸ் கஃபே கும்பகோணம் கடப்பா சிதம்பரம் கொஸ்து அசோகா ஆழ்வானு விதவிதமான உணவுகள்ல அறுசுவை படைக்கிற அறுபது ஆண்டு பாரம்பரியம் கொண்ட வாய்தாஸ் கஃபேக்கு டி நகர் அடையார் ஐயப்பந்தாங்கல் பகுதிகள்ல கிளைகள் இருக்கு ஸ்விக்கி மற்றும் ஜொமேட்டோ வழியா உங்க வீட்டுக்கே வந்து விருந்து படைக்கிறோம் விசேஷங்களுக்கும் செஞ்சு கொடுக்கிறோம் வாயிறு மனசு நிறைய வாய்தாஸ் கஃபே அதிக ஃபீலோட அப்படியே ஒரு டைலாக் எங்களுக்கு வந்த மர மருகிற வேம்புலியா அடிச்சு சாத்திரியான்றோம் என்ன ரங்க விளையாடுறியா என்ன ஜோக் கம்மியா டான்ஸிங் ரோஸ் பற்றி தெரியாது ரெண்டு ரவுண்டு தாண்ட மாட்டோம் தெரியுதா சும்மா பேசிகிட்டு இருக்கா ஜோக் கம்மி வந்துடுறீங்களா ஐயா என் இடத்துல வந்து என்ன ரங்க எல்லாம் நியாயமாக இருக்கும் அருண் சினிமா வெஸ்கு விஜயனிலோட ஒரு பெரிய ஹாய் இன்னைக்கு என் கூட யார் இருக்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இவர் தெரியாம யாருமே இருக்க முடியாது நம்ம நிறைய படங்கள்ல வந்துட்டு அடடி இவரு அடடி அவரு அப்படின்னு நம்ம நிறைய நோட்டீஸ் பண்ணிருப்போம் பட் ஆனா ஒரு டைலாக்ல அப்படி எல்லாரையும் கைக்குள்ள பிடிச்சி இழுத்து வச்சிருக்காரு யாரு நம்ம கூட இருக்கிறாங்க ஜி எம் சுந்தர் சார் வெல்கம் சார் வெல்கம் வெல்கம் எப்படி இருக்கிறீங்க சார் நல்லா இருக்கேன் நான் நல்லா இருக்கேன் சார் அதுதான் எடுத்தோடனே வர இன்னும் அவங்களுக்கு <laughs> 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 ஒரு பாசிட்டிவான ஒரு அப்ரோச் கொடுக்குற கேரக்டர் நான் அதுவும் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ ரீசன்ட் டைம்ஸ் சார் இப்போ வந்து விருமன் படம் வந்து ரொம்ப பரவாயில்ல எல்லாரோடையும் ட்ரெண்டிங் அப்படியே போயிட்டுருக்கு அந்த படத்தில் நீங்கள் ஒர்க் பண்ணியிருக்கீங்க அந்த ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அப்புறம் உங்களோட கேரக்டர் என்ன மாதிரியான ஒரு விஷயமா இருக்கு இட்ஸ் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் ஒரு 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 வில்லேஜில் என்ன பண்ணுவோம் எப்படி இருக்கணுமோ அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு கண்டென்ட் எடுத்து டேரக்டர் பண்ணியிருக்காரு அஃப்கோர்ஸ் ஈ டாக்ஸ் அபவுட் ரிலேஷன்ஷிப் வில்லேஜில் உள்ள மக்கள் அவங்களுக்குள்ள ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் என்ன அப்படின்றது தான் அவர் எல்லா படத்துலையுமே பேசுவார் இந்த படத்துலையும் அந்த மாதிரி ஒரு 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 ரிலேஷன்ஷிப்பை எடுத்து அவர் பேசுகிறார் அதுதான் இல்லை நான் வந்து ஒரு 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 இம்பார்ட்டண்ட் ரோல் பண்ணியிருக்கேன் அதில் அது மட்டும்தான் என்னால் சொல்ல முடியும் ஏன்னா ரொம்ப டீட்டெயில்டாக வந்து நம்ம பற்றி பேச ரிலீஸ்க்கு முன்னாடி என்ன மாதிரியான ஒரு ஷேடில் நீங்கள் இந்த இந்த கேரக்டருக்கு வந்து ஒரு ஆர்க் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு நெகட்டிவாக இருக்க ஒரு கேரக்டர் அப்புறம் ஒரு பாசிட்டிவாக ஒரு சேஞ்ச் ஆகுது ஸோ ஒரு ஆர்க் இருக்குது இந்த கேரக்டருக்கு ஸோ இப்படி இருந்து அது லைட்டாக அப்படி மாறுது அது ஸோ அதனால் நீங்கள் அதை நீங்கள் பாசிட்டிவ் கேரக்டர் கூட எடுத்துக்கலாம் எண்டில் வந்து இட் இட் கம்ஸ் அஸ் அ பாசிட்டிவ் கேரக்டர் தான் வரும் அது ஓகே யூஸ்வலாக வந்து உங்களை நாங்கள் எப்போவுமே இந்த வில்லேஜ் கேரக்டராக இல்லைனா ஒரு விண்டேஜ் ஃபீல்லே நாங்கள் வந்து உங்களை பார்க்குறோமே அந்த சிட்டி படத்தில் இந்த மாதிரி இப்போ நீங்கள் அழகாக கலர் கலராக சொக்கா போட்டு பூ போட்டு சொக்கா போட்டெலாம் இருக்கீங்களா அந்த மாதிரி உங்களை நாங்கள் எப்போ இப்போ ரியல் டைமில் பார்க்க முடியும் அந்த மாதிரி வந்து நான் அமிகோக ராஜன் ஒரு படம் பண்ணிகிட்ருக்கேன் பண்ணி முடிச்சுட்டேன் அதில் மாஸ்டர் மகேந்திர தான் லீடப் பண்ணுற நான் ஒரு 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 மெயின் கேரக்டர்னு வச்சுக்கலாம் த்ரூ அவுட்டாக வரும் அதில் நான் அவர் தான் பண்ணுறோம் ரெண்டு பேரும் தான் பண்ணுறோம் பட் அதில் ஒரு ஹீரோவாக அவர் பண்ணிகிட்டு இருக்காரு அதில் அதில் வந்து இந்த மாதிரி கலர் கலர் சொக்காலாம் நான் போட்டிருக்கேன் அதில் அந்த படம் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் வேறு மாதிரி இருப்பேன் அதில் நைஸ் சார் இப்போ வந்துட்டு யூஸ்வலாக இந்த மாதிரி படங்கள் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க நீங்கள் உங்களோட பேக்ரவுண்ட் பார்க்கும்போது ஆர்ட் இதில் ஸ்கூல்லலாம் படித்து ஃபிலிம் இன்ஸ்டியூட்லாம் இருந்துட்டு வரீங்க ஸோ வந்து அதுக்கும் அதுலேருந்து கற்றுக்கிட்டு நம்ம நடிக்கிறதுக்கும் என்ன மாதிரியான டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் பார்க்குறீங்க சார் இல்லை டெஃபினட்டாக வந்து இன்ஸ்டியூட் நான் படிக்கும்போது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இன்ஸ்டியூட்டுக்கு போனதுக்கப்புறம் தான் ஆக்டிங்க்கு தேரி இருக்குன்னே தெரியும் அது நிறையா இன்டர்வியூ சொல்லியிருக்கேன் நான் ஸோ இதுலேயும் நான் எம்ஃபாட்டிக்காக சொல்கிறேன் ஸோ இன்ஸ்டியூட்டுக்கு போனதுக்கப்புறம் தான் ஆக்டிங்கில் தேரி இருக்குன்னு சொல்லி தேரிட்டிக்கல் ஆஸ்பெக்ட் ஆஃப் ஆக்டிங் அப்படின்ற விஷயம் வந்து லைப்ரரியில் உட்காந்து படித்தது அது எழுதுனர் வந்து ஸ்டானிஸ் லவஸ்கின்னு அவர் வந்து ரஷ்யன் ஆத்தார் இது ரெண்டு மூணு புக்ஸு நிறையவே எழுதியிருக்காரு அவர் அவர் வந்து ஆன் ஆக்டர் ப்ரிப்பேரேஷன் உடைய புக்கு க்ரியேட்டிங் ரோலு மெத்தட் டு மேட்னஸ் இதெல்லாம் நிறைய எழுதியிருக்காரு அவர் ஸோ இட்ஸ் கால் மெத்தட் ஆக்டிங் நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அந்த மாதிரியான ஒரு விஷயம்லாம் வந்து இன்ஸ்டியூட்டு போனதுக்கப்புறம் தான் எனக்கு வந்து ஒரு அவேர்னஸ் கிடச்சிது நான் அதை படித்தேன் படிச்சுட்டு எனக்கு எங்கெல்லாம் சான்ஸ் கிடைக்குதோ அங்கெல்லாம் வந்து யூஸ் பண்ணுறது ப்ராக்டிஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணி இப்போ நீங்கள் பார்க்குற ஜிஎம் சுந்தரம் அதை தான் நான் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஆஸ் அன் ஆக்டர் ஓகே சார் நைஸ் ஸோ இப்போ வந்துட்டு சூர்யாவோட ப்ரொ
ஸோ இப்போ ஒன்றும் அவரும் உட்காந்தாரு நான் அவர் கவனிக்கவே இல்லை அவரும் என்னை கவனிக்கவே இல்லை பட் கீழே இறங்கி போகும்போது பார்த்தா சார் ஹலோ சார் எப்படி இருக்கீங்க அப்படி கேட்டேன் நல்லா இருக்கேன் அப்படின்னா எங்கேருந்து வரீங்க அந்த விருமன் படத்தில் ஓ நம்ம ப்ரொடக்ஷனா அப்படின்னாரு ஆமாம் சார் உங்கள் ப்ரொடக்ஷன் தான் நீங்கள் தான் ப்ரொடியூசர் அப்படின்னா எப்படி இருக்குது எல்லாம் அளவும் கவனிக்கிறாங்களா எப்படி இருக்குது அப்படின்னு கேட்டார் நல்லா கவனிக்கிறாங்க சார் நல்ல கம்பெனி சார் இது நல்லா இருக்குது பட் இவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்டடாக நீங்கள் கேட்குறீங்க ஒரு ஆர்டிஸ்ட் வரும்பொழுது பார்க்குறீங்க அவங்க விருமன்லேருந்து நடிச்சிட்டு வரான்னு சொன்னோன்னு டீட்டெயில் ஆஸ் அ ப்ரொடியூசராக ஆஸ் அ ப்ரொடியூசராக நீங்கள் வந்து இது கேட்டு தான் வெரி ஹாப்பி சார் அது நல்லா இருக்குது சார் கம்பெனி நல்லா ட்ரீட் பண்ணுறாங்க நல்லா போயிட்டுருக்கு சார் ஷூட்டிங் அப்படின்னு சொன்னால் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு என்கவுண்டர் சூர்யா சாரோட எனக்கு கிடச்சிது ஏன்னா அவர் வேறு படத்துலேருந்து வராரு நான் இந்த விருமன் படத்துலேருந்து நான் போகும்போது ஸோ நாங்கள் இதான் பேசிட்டு வந்தோம் அது சாரோட கார்த்தி சரோடைய வந்து உங்களுக்கு காம்பினேஷன் சீன்ஸ் கண்டிப்பா இருக்கு இருக்கு அதோட இப்ப சங்கர் சரோட இல்ல அவங்களோட எனக்கு சீன் இல்ல பட் கார்த்தி சரோட சீன்ஸ் இருக்கு எனக்கு சோ அதுல வந்து நீங்க என்ன சொல்றா அவர் வந்து அவரோட ஸ்மைல் எனக்கு பிடிக்கும் நான் அங்க ஸ்பாட்ல சொன்னாரு சார் உங்க ஸ்மைல் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் பொதுவா ஹீரோயின்ஸ்ோட ஸ்மைல் தானே சார் எல்லாரும் சொல்லுவாங்க இல்ல ஒரு 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 ஆக்டருக்கு ஒரு பிரசன்ஸ் இருக்குல ஓவர் இட் இஸ் an actor or an actor யாரு இருந்தாலும் ஒரு பிரசன்ஸ் இருக்கு அந்த ப்ரெசன்ஸ் வந்து ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு மேனரிசம் இருக்கும் ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு மாதிரி ஹேண்டில் பண்ணுவாங்க ஒவ்வொருத்தருக்கு ஒன்று இருக்கும் அன்கான்ஷியஸாக இருக்கும் அது வெளியில் வந்துகிட்டே இருக்கும் ஸோ அந்த அன்கான்ஷியஸாக அவருக்கு வந்து ஒரு ஒரு ஸ்மைல் இருக்குது அந்த ஸ்மைல் ஐ லைக் ஹிம் ஸோ ஆஸ் அன் ஆக்டராக அந்த 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 அது வந்து ஒரு ஒரு எல்லோரையும் ஈர்க்கக்கூடிய ஒரு விதமான ஒரு ஸ்மைல் அது ஸோ சொன்னேன் அவங்களுக்கு அந்த மாதிரி ஒரு 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 ஸ்மைல் இருக்குது சார் இட் இஸ் சிம்பிளி ஐ ஆம் அது ரொம்ப பிடிக்குது அந்த ஸ்மைல் உங்களுக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் மேடையிலையும் நான் சொன்னேன் அது அவர் சிரிச்சுக்கிட்டார் அவர் ஸோ Apart from that, he is a, he is a nice human being. நீங்க வந்து அவருக்கு வந்து பெரிய ஸ்டார் பெரிய ஃபேமிலியில இருந்து வரோம் அப்படிலாம் ஒரு அந்த மாதிரி டைப் ஏ கிடையாது. கோ ஆர்டிஸ்டோட அவர் ரொம்ப இன்ட்ரஸ்டிங்கா பேசிக்கிட்டு எல்லாம் பண்ணா ஷார்ட் முடிச்சு நான் வரும்போது வந்து உட்கார்ந்து பேசுறதும் அவர் போய்ட்டு வரும்போது நாங்க பேசுறதும் ரொம்ப ஜாலியான டைப் தான். அதெல்லாம் எந்த இதுமே கிடையாது. பர்టిక్యులரா சொல்லணுமா ஒரு 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 நைஸ் ஹியூமன் பீயிங் இப்போ ஆடியோ லான்ஸ்ல கூட வந்துட்டு ரெண்டு பேருமே ஸ்டேஜ்ல உங்க பேர் மென்ஷன் பண்ணும்போது எல்லாரும் பேரும் மென்ஷன் பண்ணாங்க ஆனா எல்லாரும் அமைதியா தான் இருந்தாங்க நீங்க வந்து அவ்வளவு ஒரு மனசுக்கு எடுத்து எந்திரிச்சு நின்னு थैंक यू எல்லாம் சொல்லிட்டு இல்ல அது அது என்னன்னா அது நான் ரெண்டு பேரோட ஒரு அந்த ஸ்டேட்மென்ட்ல ஒரு உண்மையை பார்த்தேன் சோ வந்து சும்மா ஒரு மேடையில ஏறி சொல்லணும்ன்றதுக்காக ரெண்டு பேருமே சொல்லவே இல்லை சோ வந்து எனக்கு கார்த்திக் சாரும் அத ஃபீல் பண்ணி தான் சொல்றாரு ஏனா நான் இந்த மாதிரி படங்கள் படங்கள்லாம் நான் பார்த்துருக்கேன் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் சொல்லும்போது நமக்கு சந்தோஷமாக இருக்குது ஏன்னா அது வந்து ஒரு பேசுறதுக்கு சொல்கிறதுக்காக சொல்கிறது கிடையாது ஒரு இன்வால்மெண்ட்டோட நிஜமாகவே இவர் ஒரு ரசித்து ஒருத்தர் சொன்னால் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா பட்டு கா சூர்யா சாரும் அப்படி தான் எம்ஃபாட்டிக்காக சொன்னார் இவர் ஃபென்டாஸ்டிக் ஆக்டர் அப்படின்னாரு அந்த அந்த ஒரு எம்ஃபசைஸ் இருக்குது பார்த்திங்களா அது வந்து ரியலாக ட்ரூத்ஃபுல்லாக இருந்தது ரெண்டு பேருமே இருந்தது அந்த எம்ஃபாட்டிக்காக வந்து சூர்யா சார்னு சொன்னது வந்து ஐ வாஸ் வெரி மச் இம்ப்ரெஸ்டு ஸோ அப்படி இருக்கும்போது நம்ம உட்காந்துட்டு இருந்தால் அது கரெக்டாக விஷயமே கிடையாது நம்மளை வந்து ஒரு மேடையில் ஒரு போடியத்தில் வந்து ரெண்டு பேருமே பெரிய ஸ்டார் தான் ஸோ அவங்க வந்து ஒரு பர்டிகுலராக ஜிஎம் சுந்தர் நீங்கள் நல்லா நடிகர் அப்படின்னு சொல்லும்போது நம்ம வந்து இட்ஸ் இட்ஸ் அ ஹானர் டு மீ இட்ஸ் இட்ஸ் ஐ எம் ஹானர்டு அந்த பாயிண்டில் அதுக்காக வைக்கிற ஒரு 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 ரெஸ்பெக்டபிளான ஒரு எந்திரிச்சின்னு கும்பிடு தான் அது ஓகே சார் இப்போ உங்களுக்கு வந்துட்டு நிறைய தொடர்பு நம்ம பார்த்தோம்னா கமல் சாரோடைய நம்ம பார்க்கலாம் அவ்வளோ த்ரூ அவுட் ஜேர்னி வந்து நீங்கள் ட்ராவல் ஆகிட்டே வந்திருக்கீங்க புன்னகை மன்னனா இருக்கலாம் இப்போ வந்து சத்யா அப்படோ எல்லாமே வந்துட்டே இருக்கு அப்போ நீங்க பார்த்த கமல் சாருக்கும் இப்போ வந்துட்டு இருக்கக்கூடிய இப்போ விக்ரம் வந்து ரிலீஸ் ஆயிருக்கு ஸோ வந்து இந் இப்போ இந்த டிராவல்ல இருக்கிற கமல் ஹாசன் சாருக்கும் என்ன ஒரு இல்லை நான் அப்போ பார்த்த கமல் சார் ஆஸ் அன் ஆக்டராகவும் இப்போ விக்ரம்ல கமல் சார் ஆஸ் அன் ஆக்டராகவும் எனக்கு ஒன்றும் பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் இல்லை ஏன்னா ஏஜ் தான் டிஃப்ரென்ஸாக இருக்கு வழிய மற்றபடி அவரோட டெடிக்கேஷனு அவர் ப்ரொடக்ஷனில் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டர் வந்து அவர் அவர் வந்து பண்ணுறதுன்றது பெரிய விஷயம் அது ஏன்னா அவர் இன்டர்வியூலேருந்து தான் வருவார் ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா அந்த கேரக்டர் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறம் அவர் த்ரூ அவுட்டாக வந்திருப்பார
கமல் சார் ப்ரொடக்ஷனோட ப்ளஸ் லோகேஷ் கனகராஜ் அவரோட டைரக்ஷனோட அவர் வந்து நிறைய கேரக்டர்ஸும் படத்தில் இருக்குது இம்பார்ட்டண்ட்டாக அட் த சேம் டைம் அவரும் அவரோட ப்ரெசன்ஸும் இருக்குது இதெல்லாம் வந்து ஒரு ஜேர்னியில் அவர் அவர் வந்த ஜேர்னியில் பண்ணுற ஒரு விஷயந்தான் அது அதனால தான் அந்த படம் அவ்வளோ பெரிய ரிசல்ட்டு என்ன சொல்கிறேன் என்னென்னமோ படம்லாம் சொன்னாங்க பட் இந்த படம் வந்து எல்லாத்தையும் தூக்கி சாப்பிட்டுருச்சு அந்த அளவுக்கு வந்து மார்க்கெட்டிங் ப்ளஸ் ஏ குட் ஃபிலிம் ஒரு ஒரு பாப்புலிஸ்ட்டாக ஒரு கமர்ஷியலாக வந்து இட்ஸ் இட்ஸ் எ ஃபிலிம் கேன் பி வாட்சு இட்ஸ் நான் சொல்லக்கூடாது என்ன மக்கள் பார்த்துட்டாங்க கண்டிப்பாக அதனால் நான் வந்து வந்து சொல்கிறது எனக்கு அருகதியே கிடையாது ஏன்னா அது அந்தளவுக்கு வந்து அது அவ்வளோ பெரிய மேசிவ் ஹிட்டு கமல் சார் அப்படியே தான் இருக்கார் அவருக்குள்ள டேலண்ட்டு அவருக்குள்ள அப்ரோச்சு ஆஸ் அ ஹியூமன் பீயிங் சார் அப்போ இருந்திருப்பார் இப்போ ஒரு அப்படியே சிம்பிளிசிட்டி வந்து வேறு மாதிரி ஆகும் எல்லாருக்கும் ஒரு ஒரு ஜேர்னி நடக்குது இல்லை லைஃப்பில் அந்த ஜேர்னியில் வந்து எல்லாருமே வந்து ஒரு நிறைய விஷயங்கள் வந்து அவங்களும் கற்றுட்டு இருப்பாங்க அவங்களும் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படி வரும்பொழுது வந்து எல்லாருக்குமே நடக்கிற ஒரு 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 டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் தான் அவர் இங்கிலீஷில் மெட்டமார்ஃபஸின்னு சொல்லுவாங்க அந்த டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் வந்து எல்லாத்துக்குமே நடக்கும் சாதாரண வாழ்க்கையில் போகிறவங்கள்ட்டே நடக்கும் இப்போ ரிட்டையர் ஆகி முடித்தவொன்னா ஒருத்தர் ஒருத்தரை பார்த்தீங்கன்னா அவங்க பேசுகிற லாங்குவேஜே வேறு மாதிரி இருக்கும் அவங்க பொண்ணு கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்தோன்னா அவங்க பேசுகிற லாங்குவேஜாக இருக்கும் பையனுக்கு இப்போ தான் மாப்பிள்ள பொண்ணு பார்த்துட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லும் போது இருக்கும் என் பையன் பெரிய இடத்துல வேலை செய்கிறான்னு சொல்லி ஸோ இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் ஒரு ஜேர்னியில் நீங்கள் அப்பாவாகி ஒரு ஒரு ஜேர்னியை பண்ணிவிட்டு போ போகும்பொழுது வர்ற ஒரு ஒரு ஃபீலிங் தான் எல்லா இடத்துலையுமே இருக்குது வாழ்வியலில் எல்லாருமே எல்லா ஃபேக்கல்ட்டியும் இருக்கவங்க அதை பண்ணுறாங்க அது கமல் சார்டே நான் அதை பார்க்குறேன் அந்த அந்த ஒரு ஒரு மென்டல் மெச்சூரிட்டி அதெல்லாம் வந்து அவர்கிட்டையும் நான் பார்க்குறேன் அந்த படத்துலேயும் சரி அவர் கேரக்டர்லேயும் சரி ஓகே சார் இப்போ சத்யா படத்தில் வந்துட்டு ஒரு ஃபுல் சாங்குக்கே நீங்கள் வந்து ட்ராவல் ஆகிருப்பீங்க அண்ட் அந்த படத்துலேயும் கூட அப்படியே இருக்கும் ஃபைட் சீக்வன்ஸ்லாம் கூட நீங்களே வந்துட்டு அடிக்காதீங்க அடிக்காதீங்க தடுக்கிற மாதிரிலாம் இருக்கும் அது நடுவில் வந்துட்டு எங்காவது ஒரு ரியலாக அடி வாங்கியிருக்கீங்களா சார் பட்டியல் அடி வாங்கினா அது அது வந்து ஒன் ஆஃப் த ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் ஃபிலிம்ஸ் இன் மை கேரியர் ஏன் அப்படின்னு கேட்டால் இட்ஸ் எ கல்ட் ஃபிலிம் கல்ட் ஃபிலிம்னா உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா இருக்கும் அது மாதிரி அந்த டைமில் யூத் அட்ராக்ட் பண்ண படம் கமல் சார் வந்து மொட்டை போட்டிருப்பார் சின்ன கொஞ்சம் தான் முடி இருக்கும் கையில் இது பண்ணியிருப்பார் இப்போ நாங்களாம் வந்து யூத்தாக நாங்களாம் வந்து அங்கே இருந்துட்டு சண்டை போடுறது மிரட்டுறது பாட்டு பாடுறது கேரம் போர்டு விளையாடுறது இந்த மாதிரி சீக்வன்ஸ்லாம் நிறைய இருக்கும் அந்த படத்தில் ஸோ அந்த அந்த மாதிரி ஒரு யூத் ஃபில் ஃபில்ம் வந்து இன்ன வரைக்கும் வரலன்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு தெரிஞ்சு ஸோ அதனால தான் அதை கல்ட் ஃபில்ம் நான் சொன்னேன் ஸோ அந்த ஃபில்மில் நம்ம இருக்கோம் இருந்தோம் நம்ம பண்ணியிருக்கோம் இம்பார்ட்டண்ட் ரோல் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் வந்து என்னால் மறக்கவே முடியாது அதுக்கு வந்து கமல் சார் தான் தேங்க்ஸ் சொல்லணும் அண்ட் அனந்து சார் கமல் சாரோட க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டு அவர் தான் எனக்கு பழக்கம் எனக்கும் இருக்கும் ஸோ அனந்த் சார் மூலயமா கமல் சார்கிட்ட சொல்லி எனக்கு அந்த மாதிரி ஒரு ரோல் கிடைச்சிது அது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு ஃபில்ம் என் கேரியரில் ஏன்னா இப்போதும் நீங்கள் வந்து அதை பற்றி கேட்குறீங்கன்னா நீங்கள் பாருங்கள் நேற்று கூட விருமன் படத்தோட ப்ரெஸ் மீட்டில் கூட முத்தையா சார் தான் சொன்னார் நானும் அவங்கள வந்து சத்தியாவில் பார்த்து வளர்ந்த டைரக்டர் சார் நாங்கள்லாம் அப்படின்னாரு அப்போது நான் நினச்சி மரியாதை தான் செஞ்சோம் அவர் ஏன்னா அந்த மாதிரி ஒரு கல் ஃபில்மை நம்ம இருக்கோம் நம்ம நல்ல ரோல் பண்ணியிருக்கோம் அதை வந்து அடுத்த ஜென்ரேஷன் இல்லை அதுக்கு அடுத்த ஜென்ரேஷன் வந்து ரெக்கக்னைஸ் பண்ணி அதை பேசும்போது நமக்கு வந்து சந்தோஷமாக இருக்குது ஒரு ஒரு நடிகனுக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஃபில்மாக நம்ம இருக்கோம் அப்படின்ற ஒரு விஷயந்தான் நீங்கள் கேட்ட கேள்விக்கும் அடிபட்டுருக்கு ஆமாம் அது வந்து அந்த படம் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கான்னு தெரில அது வந்து ம மலை சீக்வன்ஸு அந்த மலையில் வந்து என்னையை சாவடிக்கிறதுக்கு கும்மல் வரும் ரொட்டி கும்மல் வரும் இப்போ நான் நான் மட்டும் தனியாக ரேஷன் கடையில் இருப்பேன் வீட்டுக்கு ரேஷன் வாங்கிட்டு வரதுக்காக நான் சைக்கிளில் இருப்பேன் நான் பார்த்துருவேன் நான் எஸ்கேப் ஆகி ஓடுவேன் ஓடும்போது பயங்கர மழை மழை சீக்வன்ஸ் அது அந்த மழை சீக்வன்ஸை ஓடும்போது நான் தடி கீழே விழுந்துட்டேன் கீழே விழுந்துட்டேன் அது அந்த கொடை சீக்வன்ஸ் தான் ஃபேமஸ் சீக்வன்ஸ் ஃபுல்லாக கொடையை வச்சுட்டு இருப்பாங்க நீங்கள் அந்த படம் பார்த்திங்கன்னா இருக்கும் அது அந்த டைமில் பெரிய பேசப்பட்ட ஒரு சீக்வன்ஸ் அது ஸோ அதில் நான் கீழே விழுந்துட்டேன் அப்புறம் வந்து காலை பார்த்திங்கன்னா முட்டியில் அடிபட்டு அப்புறம் அது வீணஸ் ஸ்டூடியோவில் செட்டு போட்டிருந்தேன் இப்போ அந்த வீணஸ் ஸ்டூடியோ இல்லை அப்போ அப்போ இருந்தது பட் அங்கே செட்டு போட்டு தான் சத்யா படம் ஃபுல்லாக அங்கே தான் ஷூட் பண்ணுது அப்போ வந்து நான் கமல் சார்கிட்ட போனேன் சார் இந்த மாதிரி அடிபட்டுருக்கேன் ஏ இங்கே வாங்கி வாங்கிட்டுலாம் ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டை கூப்பிட்டு சாருக்கு நீ க
ஸோ அந்த அந்த அளவுக்கு அவர் வந்து வீட்லேயே லைப்ரரி வச்சுருந்தார் ஸோ அவர் வீட்டிலலாம் போய் நான் பார்த்துருக்கேன் படம் அதனால் அவர் வந்து இன்றைக்கும் ஒரு சினிமேட்டிக்காக ஒரு 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 பெரிய ஹீரோவாக இருந்தாலும் பெரிய ஸ்டாராக இருந்தாலும் இன்றைக்கி அப்கிரேட் பண்ணிக்கிறேன்ற ஒரு விஷயம் இருக்குது அதனால தான் நான் சொல்கிறேன் யங்ஸ்டர்ஸ் கூட போட்டி போட்டு நின்று ஜெயி ஜெயிச்சிருக்காருன்றது தான் நான் சொல்ல வரேன் அது வந்து நீங்கள் அப்கிரேடு பண்ணாமல் அதை பண்ண முடியாது ஸோ நாலேஜ் அப்கிரேடேஷன் சினிமாவில் இன்றைக்கி லேட்டஸ்ட் டெக்னாலஜி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அவர் தான் லேட்டஸ்ட் அவர் டெக்னாலஜிலாம் அவர் தான் ஃபஸ்ட்டு ஐடென்டிஃபை பண்ணுவார் அந்த அளவுக்கு ஒரு ஷார்ப்பான ஒரு மைண்ட் உள்ள ஆள் புது டெக்னாலஜி வந்து நம்ம எடுத்து கையாளணும்னு நினைக்கக்கூடிய ஒரு ஆக்டர் அதுக்காக ஸ்பெண்ட் பண்ணுவார் அதுக்காக ஸ்பெண்ட் பண்ணி அதை வந்து அதை அப்ளை பண்ணுவார் ட்ரை பண்ணுவார் யூஸ் பண்ணுவார் இன்றைக்கி அதான் பண்ணிகிட்ருக்காரு ஸோ அவர்கிட்ட வந்து ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் குவாலிட்டிஸ் அட்மேர் இஸ் திஸ் ட்ரைங் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆர் ட்ரை டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த லேட்டஸ்ட் டெக்னாலஜிக்கல் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் அண்ட் அப்கிரேட் பண்ணிக்கிற ஒரு விஷயம் இருக்குது ஹேட்ஸ் ஆஃப் அது அது வந்து எனக்கே இன்ஸ்பைரிங்காக தான் இருக்கும் இன்ஸ்பைரிங்காக தான் எடுத்துக்கிறேன் நான் ஸோ ரீசன்ட் டைம்ஸில் வந்து இந்த பேன் இண்டியா ஃபிலிம்னு வந்துட்டு ஒரு பெரிய விஷயம் போயிட்டு இருக்குல்ல சார் அதில் வந்து எஸ்டிஆர் கூட சொல்லிடுவார் சார் அந்த அஞ்சு நிமிஷம் மருதநாயகத்தை போட்டு காட்டுங்க சார் எல்லாமே தோற்று போயிடும் அப்படின்வாங்க ஸோ வந்து கமல் சார் உங்ககிட்ட ஏதாவது அந்த படத்தை பற்றி ஏதாவது ஒரு விஷயங்கள் இல்லை எங்கிட்ட ஒன்றும் ஒரு பேசுனது இல்லை பட் நான் வந்து நிறைய அந்த ஃபோட்டோ ஷூட்லாம் நான் மேகசீனில் நான் பார்த்துருக்கேன் அப்போ அது வந்து நான் சொன்னேன் ஒரு டெடிக்கேட்டடான ஒரு 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 ஆக்டர் அவர் குயின் எலிசபெத்துலாம் வர வச்சு அதை வந்து ஒரு ஏன்னா கலோனியல் பீரியடில் இருக்கிற ஒரு ஒரு கண்டென்ட் அது ஸோ எப்படி ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனி வந்து இங்கே உள்ள குறுநில மன்னர்கள் ஆர் மன்னர்கள் அவர் அதுக்கு கீழே இருக்க ஃபிஃப்டம் அப்படின்னு பேர் மொனார்க்கி ஃபிஃப்டம் வாட் எவர் இட் இஸ் அதில் அதில் இருக்கிற ஒரு 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 ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனியோ ஆர் பிரிட்டிஷர்ஸோ எதிர்த்த ஒரு ஒரு கேரக்டர் தான் மருதநாயகம்ன்ற ஒரு கேரக்டர் அதை வந்து அவர் பண்ணணும்னு நினைக்கிறது அதுக்கு செலவு அவ்வளோ பெரிய ஒரு பெரிய ப்ராஜெக்ட் அது இப்போ பேன் இண்டியான்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்களா அப்போவே வந்து அவர் வந்து அவ்வளோ செலவு பண்ணி எடுக்கணும் ஆரம்பித்தார் குயின் எழுச்சி பற்றி வர வச்சார் அந்த அதெல்லாம் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் அந்த மாதிரி ஸ்டில் இந்த ஸ்கில்ஸ்லாம் இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரி வந்து நான் என்ன சொன்னேன் அகேட்டாக வந்து திங்க் பண்ணக்கூடிய ஒரு டெக்னாலஜியும் சரி கான்செப்டும் சரி ஹேராமெலாம் எடுத்திங்கன்னா ஒரு ஃபென்டாஸ்டிக்கான ஒரு கான்செப்ட் அது சோஷியல் ரெலவெண்ட்டான ஒரு இன்றைக்கும் அது வந்து நம்ம எடுத்துக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம்லாம் இருக்குது அது மாதிரி ஒரு போல்டாக பண்ணக்கூடிய ஒரு 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 ஆக்டர் அதுக்கு நான் அவரே ப்ரொடியூஸ் பண்ணி பண்ணக்கூடிய ஒரு ஆக்டர் இதெல்லாம் வந்து பெரிய விஷயமா நான் 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 பார்க்குறேன் அது ஸோ மருதநாயகம் இன்கேஸ் இப்போ எடுத்தால் கூட அதோட அது மேக்னம் ஒப்பஸாக இருக்கும் அப்படின்றது என்னோட ஒப்பீனியன் ஓகே சார் நீங்கள் வந்து இவ்வளோ வருஷம் ட்ராவல் ஆகி இவ்வளோ படங்கள் பண்ணிட்டீங்க பட் ஆனால் என்ன ரங்கா ஜோக் கட்டுறியா அப்படிங்கிற ஒரு டைலாக் வந்துட்டு அப்படியே ஃபுல்லத்தையும் திருப்பி போட்டுருச்சு அதுக்கப்புறமா நிறைய பேர் வந்து ஊ இது இவர் தான் இது பண்ணியிருக்காங்களா அப்படின்ற ஒரு விஷயம் வந்துட்டு பரவாயில்ல இருந்தது நீங்கள் வந்து இது எனக்கு என்ன ஒரு விஷயமா இருந்ததுன்னா இந்த ஒரு பூம் நினச்சி நீங்கள் சந்தோஷப்படுறீங்களா இல்லைன்னா இத்தனை நாள் நான் பண்ணது வந்துட்டு ஏன் யாருக்குமே தெரியலையே அப்படின்னு நினச்சிரு அது வருத்தப்பட்டிருக்கீங்களா என்ன மாதிரி இந்த மாதிரி ஒரு நிகழ்வு நடக்குன்னு எனக்கு வந்து நம்பிக்கை என்றைக்குமே இருந்துகிட்டே தான் இருந்தது அதனால தான் நான் வந்து இந்த இண்டஸ்ட்ரியில் வந்து நம்ம ஒரு முத்திரையை பதிக்கணும் அப்படின்றது வந்து எனக்கு அந்த அந்த பேஷன்ஸு அதுக்கான ஒரு ஹோம் ஒர்க்கு அதை ஸ்கில்ல டெவலப் பண்ணுறது இது எல்லாமே நான் பண்ணிகிட்டே இருந்தேன் ஏன்னா இந்த மாதிரி ஒரு மொமெண்ட் வரும்னு இந்த படமும் அந்த படம் தெரியாது ஆனால் இந்த மாதிரி ஒரு மொமெண்ட் வரும்னு எனக்கு தெரியும் என் லைஃப்பில் அந்த மொமெண்ட்டு தான் சர்பேட்டா படத்தில் நீங்கள் பார்க்குற துறக்கன்னு வரையார் என்ன ஜோக் காமிக்கிறீங்களா இல்லை நியாயமாகிறங்க அப்படின்னு நான் கேட்குற ஒரு விஷயம் வந்து ஸோ அதுக்கு நான் பா ரஞ்சி சார் தான் வந்து தேங்க்ஸ் சொல்லுவேன் ஏன்னா அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு ஆக்டரை வந்து இவ்வளோ வருஷமாக வெயிட் பண்ணி ஒரு நிகழ்வை நடத்தி காட்டிய படம் ஜிஎம் சுந்தர் வந்து பட்டி தொட்டிலாம் தெரிய வச்ச படம் அட் த சேம் டைம் வந்து டெக்னாலஜிக்கெலாம் சோஷியல் மீடியாலும் சரி ஒரு ஸ்டிக்கராகவே ஜிஎம் சுந்தர் நீங்கள் வந்திருக்கா துறக்கன்னு வாதியாரா ஸோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் வந்து ஒருத்தர் வந்து பப்ளிக் சென்டிமெண்ட்டில் போய் உட்கார வச்சது இந்த துறக்கன்னு வாதியார் கேரக்டர் தான் அதுக்கு பேரண்ட்ஸ் ஆக தேங்க்யூ சார் நீங்கள் வந்து ரொம்ப பெரிய ஒரு மூவி பஃபாக இருக்கீங்க உங்களோட இந்த ஸ்டாண்டீஸ்லாம் நாங்கள் பார்க்கும்போதே வந்து தெரியுது நிறைய இன்ஸ்பயர் பண்ணுறீங்க ஒரு உங்களுடைய ஃபேவரட்
ஒரு மொமெண்ட் பற்றி நீங்கள் சொன்னீங்களே சர்பேட்டால் என்ன ஜோக் காமிக்கிறியான்னு இது வந்து இந்த இந்த இப்போ இருக்கிற ஜென்ரேஷன் ரெக்கக்னைஸ் பண்ணப்பட்டதுனால தான் நான் வந்து சுந்தராக இன்றைக்கி ஆஸ் அன் ஆக்டர் ரெக்கனைஸ் பண்ணப்படுறேன் ஸோ அவங்க பண்ணுற படம் எல்லாமே பார்ப்பேன் எனக்கு வந்து நலன் குமாரசாமியோட சூதுகம் ரொம்ப பிடிச்ச படம் அண்ட் ஹெச் வினோதோட சதுரங்க வேட்டை எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச படம் பா ரஞ்சித் சாரோட ஃபஸ்ட்டு படம் அது அட்டக்கத்தி அது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச படம் பீசா கார்த்திக் சுப்ராஜ் அதாவது வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு ஃபிலிம் அந்த அந்த டைமில் வந்த ஒரு ஒரு ஃபிலிம் மேக இப்போ அப்புறம் வந்து ஒரு கிடாயின் கருணை மனோன்னு ஒரு ஃபிலிம் ஐ லைக் இட் வெரி மச் அதுக்கப்புறம் கூழாங்கல்னு இப்போ ஒரு படம் டைரக்டர் பண்ணியிருக்காரு உங்களுடைய தாட் ப்ராசஸே வந்துட்டு எல்லாமே ஒரு நேஷ்னல் அவார்டுக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு கேட்டகரி மாதிரியே இருக்குதே சார் அண்ட் ஆல்சோ நீங்க நடித்த படங்களும் சரி அதுக்கப்புறம் உங்களுடைய ஷார்ட் ஃபிலிம் நீங்க ப்ரொடியூஸ் பண்ண ஷார்ட் ஃபிலிம் எல்லாமே வந்து நேஷ்னல் அவார்டு வின்னும் பண்ணியிருக்கு ஆமா எக்ஸாக்ட்லி என்னன்னா சி நமக்கு வந்து ஒரு சோசியல் ரெலவெண்டா இருக்கிற ஒரு கண்டென்ட்டை பண்ணணும்னு ஆசை அஸ் அன் ஆக்டராகவும் அண்ட் நீங்கள் கேட்ட மாதிரி உருமாற்றணும் ஒரு படம் நான் தான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணேன் ப்ரொடியூஸ் பண்ணி அதில் ஆக்ட் பண்ணேன் அதுக்கு வந்து த கேமி நேஷ்னல் அவார்டு ப்ரொடியூஸ் பண்ணி ஆக்ட் பண்ணுறதுக்கு ஸோ அதோட கண்டென்ட் என்னென்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா மரம் வெட்டக்கூடாதுன்றதுதான் கண்டென்ட் ஸோ ஒரு ஒரு ஈக்கலாஜிக்கல் சென்ஸோட அந்த அந்த மாதிரி ஒரு படம் எடுத்த படம் அது இட் காட் ரெக்கக்னைஸ்ட் இந்த நேஷ்னல் அவார்டு இது த கேமி நேஷ்னல் அவார்டு ஃபார் தேட் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு சேஷ் சோஷியல் ரெலவெண்டாக இருக்கணும்னு தான் நான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா ஆக்டரை வந்து நீங்கள் வந்து பெரிய காட் லைக் பொசிஷனுக்கு வச்சுருக்காங்க ஸோ நம்ம வந்து ஒரு ரோல் மாடலாக இருக்கணும் நான் என்ன ரோல் மாடலாக இருக்கணும்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஐ வாண்ட் பிகம் அ குட் ஆக்டர் அவ்வளோதான் அதுக்கு மேலே ஐ எம் நாட் ஆஸ்பரிங் ஃபார் எ ஸ்டார் டம் அதெல்லாம் அப்படிலாம் ஒன்றுமே கிடையாது நல்ல ஆக்டராக இருக்கணுன்ற விஷயம் தான் ஆனால் இங்கே இருக்கவங்க எல்லோரும் பார்த்தீங்கன்னா வேறு சொல்லணும் சிவாஜி சார் இருக்கார் என் எஸ் கிருஷ்ணன் இருக்கார் டி ஆர் ராமச்சந்திர இருக்கார் அல்பா சின்னா ராபர்ட் டி நீரோ இவர் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஆக்டர் ஜோ பெசின் பேர் பண்ணிருக்காங்க <laughs> 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 ஹாலிவுட்டில் பிராண்டோ பண்ணியிருக்காரு அல்பாச்சினோ பண்ணியிருக்காரு ராபர்ட் டி நீரோ பண்ணி ஜேம்ஸ் கேக்னின்னு ஒருத்தருக்காரு அவர் பண்ணியிருக்காரு பால் நீ மண்ணு இந்த மாதிரி நான் சொல்லிட்டே போகலாம் அவ்வளோ ஆக்டர்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க நம்ம ஊரில் சிவாஜி சார் பண்ணியிருக்காரு பாலய அண்ணன் பண்ணியிருக்காரு எம் ஆர் ராதா அண்ணன் பண்ணியிருக்காரு டி ஆர் ராமச்சந்திரன் எஸ் வி சுப்பையான்னு ஒருத்தர் இருக்காரு அவர் நல்ல ஆக்டர் ஏ கருணாநிதின்னு ஒருத்தர் இருந்தார் தமிழில் நான் சொல்கிறேன் எல்லாமே நீங்கள் எஸ் வி ரங்கராஜ் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஆக்டர் ஸோ இவங்கெல்லாம் வந்து தான் என்னையை வந்து மோல்டு பண்ணுது ஸோ தியரிட்டிக்கல் ஆஸ்பெக்ட் நான் படித்து இன்னொரு ஆள் சொல்ல மாட்டேன் ஜாப்பனீஸ் அக்கீரோ குரசோட டேர ஃபேவரட் ஆக்டர் துசீரோ மாஃபினேன் பேர் அவரும் என்னை இன்ஸ்பயர் பண்ண ஒரு டேரக்டர் அப்புறம் ஹங்கேரியில் கிளாஸ் கின்ஸ்கின்னு ஒரு ஒரு ஆக்டர் அவர் இவங்க எல்லாருமே வந்து இன்ஸ்பயர் பண்ணுறாங்க வேர்ல்டு சினிமா பார்க்குறதுனாலையும் ஃபெஸ்டிவல் போகிறதுனாலையும் நான் தேட்டரில் இருந்ததுனாலையும் ஃபேமிஸூரில் படித்ததுனாலையும் அதுக்கப்புறம் ஆக்டிங் தேரி படித்ததுனாலையும் இது எல்லாத்தையும் உள் வாங்கி இவங்கெல்லாம் எப்படி பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க அப்படின்றத நம்ம பண்ண உள் வாங்கினதுனால தான் என்னால் இந்த ஜோக் கம்பியா அப்படின்ற ஒரு விஷயமும் மண்டேலா படத்தில் அவ்வளோ கேஷுவலாக நான் ஆக்ட் பண்ண ஒரு விஷயமும் ரைட்டர் படத்தில் எனக்கு ரொம்ப நல்ல பேர் இருந்தது அது லாயரா இந்த ஹோம்ஒர்க்கில் என்னால் எப்படி பண்ண முடியுதோ புஸ்தகம் படித்தது ப்ளஸ் இந்த மாதிரி ஒரு கிரேட் ஆக்டர்ஸ் நான் சொன்ன பெரிய டேரக்டர்ஸு அவங்க படம்லாம் பார்த்ததுனால தான் என்னால் அந்த மாதிரி ஒரு விஷயங்கள் பண்ண முடியுது இப்போ ரீசெண்டாக வந்து இந்த வருஷத்துக்கான நேஷனல் அவார்ட்ஸுக்கு வந்துட்டு சூரரை பற்றி பற்றி எல்லாரும் பேசுகிறாங்க ஆனால் மண்டேலாவும் வந்துட்டு நேஷனல் அவார்டு வின் பண்ணியிருக்கு இந்திரா காந்தி அவார்டு அது அந்த அவார்டு வந்துட்டு டேரக்டர் வாங்கியிருக்கிறாரு அண்ட் அந்த ஒரு படத்தில் நீங்கள் நடிச்சிருக்கீங்க கண்டிப்பாக டேரக்டர் என்ன சொன்னார் அதுக்கப்புறமா இல்லை நாங்கள் அவரை போய் பார்த்து நான் புக்கை கொடுத்துட்டு வந்தேன் ஏன்னா ஒரு அதுவும் ஒரு 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 பொலிட்டிக்கலி சோஷியல் ரெலவெண்ட் ஃபிலிம் அது வந்து ஒரு கான்ட்ரவர்சி இல்லாமல் எடுக்கிறது இருக்குல்ல அது பெரிய ஆர்ட் அது அது அந்த மாதிரி கேரக்டரைசேஷனை வச்சு எனக்கும் ஒரு பெரிய ரோல் த்ரூ அவுட்டாக வர மாதிரி ஒரு ரோலும் கொடுத்து யோகி பாபு சாரோட நான் பண்ணது வந்து ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ஃபிலிம் அந்த ரெஸ்பெக்ட்டுக்காக நான் போய் டேரக்டர் பார்த்து ஆல் தி பெஸ்ட்டு கன்க்ராச்சுலேஷன் சார் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டு வந்தேன் ஏன்னா அந
துறக்கண்ணு வாத்தியார் எல்லாமே ஓடிடி பிளாட்ஃபார்ம் நடந்த ஒரு விஷயந்தான் அது எல்லாமே ஸோ இது வந்து ஓடிடி பிளாட்ஃபார்மில் வந்து ஒரு நல்ல படத்தை மக்கள் பார்க்குறாங்க கொண்டாடுறாங்க நான் வந்து சர்பேட்டா வந்து பார்த்துட்டு நான் என்னால் நடக்கவே முடியல ரோட்டில் பீச்சில் வாக்கிங்கே பண்ண முடியல அந்தளவுக்கு சின்ன வய பசங்கள்லேருந்து பெரிய ஆளுங்கள்லேருந்து சைக்கிளிஸ்ட்லேருந்து ஃபிட்னஸ் போகிறவங்கலேருந்து எல்லாம் ஆறு மணி என்கிட்ட வந்து ஃபோட்டோ எடுக்காத ஆளே கிடையாது ஸோ அந்தளவுக்கு எப்படி ரீச் ஆகுதுன்னா எல்லாம் ஓடிடி பிளாட்ஃபார்மில் பார்த்ததுனால தான் படம் நல்லா இருந்தால் டெஃபினட்டாக பார்ப்பாங்க ஸோ ஓடிடி பிளாட்ஃபார்மில் கிடச்ச ரெக்கக்னேஷன் வந்து ஐ திங்க் எனக்கு சர்பேட்டாவில் கிடச்சிது அதே மாதிரி கம்பேர் பண்ணல அதே மாதிரி சூர்யா சாருக்கும் சூரரை போற்றி வந்து ஓடிடியில் தான் அவர் ரிலீஸ் பண்ணார் அந்த படம் பாருங்கள் இட்ஸ் காட் அ நேஷ்னல் அவார்டு ஸோ படம் நல்லாயிருக்கு படம் நல்லா இருந்தவுடனே தான் அந்த படத்துக்கு அஞ்சு அவார்டு கிடச்சிருக்கு சாருக்கு பெஸ்ட் ஆக்டர் அவார்டு அதில் ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஒரு ஜெய் பீம்னு ஒரு படமும் பண்ணார் அவர் சூர்யா சார் அதுலேயும் நல்லா ஆக்ட் பண்ணியிருப்பார் அந்த படமும் நல்ல பேசப்பட்ட படம் தான் அதுவும் கமர்ஷியலாக சக்ஸஸான ஒரு ஃபிலிம் ஸோ இந்த மாதிரி டேலண்டடாக இருக்கவங்களுக்கு என்றைக்கோ ஒரு நாள் வந்து நல்ல படங்கள் அமையும் ஒரு ஆக்டராக இருந்தால் அந்த மாதிரி ஒரு அவார்டு வாங்குறது ஒரு பெரிய விஷயம் தான் அது வந்து நம்ம ஒத்துட்டே தீர்ணும் அதனால் இட்ஸ் அ குட் ஆக்டர் லாஸ்ட் டைம் இந்த ஒரு கொஷின் கேட்டுறேன் சார் நான் யூஸ்வலாக வந்து உங்கள்கிட்ட பேசணும் அப்படின்னே இன்டர்வியூக்கெலாம் ரிசர்ச் பண்ணலாம் அப்படின்னு போட்டு நிறைய கமெண்ட்ஸ்லாம் படிக்க ஆரம்பித்தேன் அதில் வந்து ஒரு ரிப்பீட்டடாக ஒரு விஷயம் வந்துட்டே இருந்தது சரி இது என்ன அப்படியே இருக்குது அப்படின்னு நான் இக்னோர் பண்ணிட்டேன் ஆனால் இப்போது ரீசெண்டாக இவ்வளோ நேரம் உட்காந்து நம்ம பேசினதில் வந்துட்டு அதை நான் கேட்டுடுறேன் சார் நான் எல்லாருமே வந்துட்டு நீங்கள் மன்சூர் அலி கான் மாதிரியே இருக்கிறீங்க ரெண்டு பேரும் பின் பிரதர்ஸ் மாதிரி இருக்கீங்க அப்படின்ற மாதிரிலாம் கமெண்ட் போட்டிருந்தாங்க நான் கேட்கக்கூடாதுன்னு நினச்சேன் பட் ஆனால் இல்லை தப்பே கிடையாது என்னென்னா சி இது வந்து ஒரு 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 செம்பிளன்ஸ் ஆர் ரிசம்பிளன்ஸ் சொல்லலாம் பட் அந்த மாதிரி வந்து நிறைய இருக்க நிறைய பேர் வந்து எங்கிட்டையும் கேட்டிருக்காங்க அந்த மாதிரியான விஷயம் இந்த மாதிரி கேட்கல சாரோட பாடி லாங்குவேஜ்லாம் அப்படி இருக்குல்ல அப்படின்றதுக்கு பட் தெரியல அது நாங்கள் ட்வின் பிரதருன்னு கிடையாது அதுக்கப்புறம் வந்து அவரோட நான் பேசியிருக்கேன் எல்லாம் பண்ணியிருக்கேன் அவர் அவரோட அவரும் ஸ்ட்ரகிள் இருக்கு இந்த பீரியடில் நான் பார்த்துருக்கேன் அவர் பட் ஈஸ் ஆல்சோ ஃபேண்டாஸ்டிக் லோகேஷ் கனகராஜ் சார் கூட சொன்னார் அந்த மாதிரி அவரோட அந்த மாதிரி ஒரு பாடி லாங்குவேஜ் நான் வந்து இன்ஸ்பயராக எடுத்துகிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி இருந்தாங்க டெஃபினட்டாக ஒரு டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட் ஆஃப் பாடி லாங்குவேஜ் உள்ள ஒரு ஒரு ஆக்டர் அவர் அதில் எந்த மாற்று கருத்துமே இல்லை என்னை வந்து அவரோட கம்பேர் பண்ணுறீங்கன்றது நல்ல விஷயமாக இருந்தாலும் பட் நான் வி ஆர் நாட் ட்வின் பிரதர்ஸ் அவர் அவரோட ஜேர்னி வேறு என்னோடய ஜேர்னி வேறு மேபி எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல வந்து செம்பிளன்ஸ் இருக்கலாம் நடையிலையோ இல்லை கை யூஸ் பண்ணுறது இல்லை ஹேர்லேயோ வாட் அவர் இட் இஸ் இதே மாதிரி